ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മോഡ്യൂൾ ടു വർക്ക് സ്റ്റഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വർക്ക് സ്റ്റഡിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കിയിരുന്നു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രൊസീജർ ദെൻ മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് വർക്ക് സ്റ്റഡിയുടെ രണ്ട് പാർട്ടാണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡിയും വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡിയെ കുറിച്ചാണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി വാസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ ഫ്രാങ്ക് ബി ഗിൽബർത്ത് ഫ്രാങ്ക് ബി ഗിൽബർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതും എന്താണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി ഡെഫിനിഷനായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് ക്രിറ്റിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രപ്പോസ്ഡ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് ആസ് എ മീൻസ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് അപ്ലൈങ് ഈസിയർ ആൻഡ് മോർ എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസിംഗ് കോസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു സിംപ്ലിഫൈ ജോബ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് മോർ എക്കണോമിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മോർ എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുന്നതാണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസ് ആണ് ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി അനാലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മളൊന്ന് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തിനാണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി പ്രൊസീജർ അതിൽ മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി പ്രൊസീജിയറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സെക്ഷൻ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വർക്ക് സ്റ്റഡി പ്രൊസീജർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി പ്രൊസീജിയർ ഒരു ആറ് സ്റ്റെപ്സ് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ ആറ് സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മെത്തേഡ് study to improve present process that is existing method existing method aayittulla adinde or improve cheynadana endu or objective adhaye ippo or method or process nammal cheyunnundu pakshe adu athra economical alla allengil or improve aayittulla or ഐഡിയ അല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ദെൻ ടു ഡെവലപ്പ് ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് സ്റ്റഡിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ടു എലിമിനേറ്റ് അൺനെസറി ഓപ്പറേഷൻസ് ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒരുപാട് അൺനെസറി ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എയിമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സസ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ നടത്തുക തുടങ്ങിയതൊക്കെയാണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി അതുപോലെ വർക്ക് സ്റ്റഡിയുടെ നമ്മുടെ എയിമായിട്ടുള്ളത് സോ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് മെൻ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് മെഷീനറി ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്താലും സിസ്റ്റം എടുത്താലും അവിടുത്തെ റിസോഴ്സസ് മാക്സിമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി ഡിസൈൻ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസൈൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേ ഔട്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്തു ഒരു സിസ്റ്റം എടുത്തു 
അവിടുത്തെ ലേഔട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം തന്നെ അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ബെറ്റർ വർക്കിംഗ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ ടു എക്കണോമൈസ് ഹ്യൂമൺ എഫേർട്ട് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ഫെറ്റീഗ് ബൈ സിംപ്ലിഫൈങ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വർക്ക് എലമെൻറ്റ് ഹ്യൂമൺ കംഫേർട്ടിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഹ്യൂമൺ എഫേർട്ട് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി നമുക്ക് ഏതൊരു ഫീൽഡിൽ വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ അപ്ലൈ ടു എനി ഫീൽഡ് സച്ച് ആസ് ഓഫീസസ് ബാങ്ക്സ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഷോപ്സ് എക്സെട്ര നമുക്ക് ഏതൊരു ഫീൽഡിൽ വേണമെങ്കിലും മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി നമുക്ക് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മെത്തേഡ് നമ്മളത് അത്ര എക്കണോമിക് അല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം അവിടെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ബീങ് ഡൺ വൈ ഈസ് ഇറ്റ് ഡൺ വേർ ഈസ് ഇറ്റ് ഡൺ വെൻ ഈസ് ഇറ്റ് ഡൺ ഹൂ ഡസ് ഡൺ ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് ഡൺ അപ്പം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വരുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് കോളേജിൽ പോയിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പോസിബിളല്ല അപ്പം നമുക്കതിന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ വാട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യണം ദെൻ വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ പോയി ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ദെൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെയാണ് അത് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം കോളേജിൽ വൻ എപ്പോൾ നടത്തണം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം നടത്തും നമ്മൾ ദെൻ ഹൂ അപ്പം നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സാണ് ഇതിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഹൗ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡിയിലൂടെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരു മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെത്തേഡ് സ്റ്റഡിയുടെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ അതിലൂടെ വരുന്നതാണ് ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ലേഔട്ട് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ബെറ്റർ ആൻഡ് സേഫർ വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ്സ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് എക്വിപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാൻ പവർ ആൻഡ് ബെറ്റർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ദെൻ നമുക്ക് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡിയുടെ പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതായത് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ എക്സാമ്പിളായി പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് കോളേജിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മെത്തേഡിന് ഇപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി നമ്മളവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പാണ് സെലക്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തു എന്തിനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് വൈ വേർ വെൻ ഹു ആൻഡ് ഹൗ അപ്പം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ദെൻ റെക്കോർഡ് ഓൾ ദി ഫാറ്റ്സ് ടു ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് അപ്പം നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് 
എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നോട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ എക്സാമിൽ അപ്പം നമ്മൾ കിട്ടിയ ഡാറ്റാസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻപുട്സ് നമുക്കതറിയാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ദെൻ നമുക്കതിനൊരു പുതിയൊരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും റിസോഴ്സസും ഡാറ്റാസും വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ദി ജോബ് അപ്പം നമ്മൾ മോസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടും എക്കണോമിക്കായിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു സമയത്ത് കോളേജ് വന്നിരുന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങാം എന്നൊരു ഒരു സജഷൻ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജിലൂടെ നമ്മളെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു വലിയ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വലിയൊരു ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് എടുക്കാം എന്ന് പറയണത് അത്ര പോസിബിൾ ആയെന്ന് വരില്ല ഒരു ചെറിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം മോസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് എക്കണോമിക്കും ആയിരിക്കണം ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടോടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡിലോട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മളവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻസ്റ്റാൾ ദി ന്യൂ മെത്തേഡ് ആസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രാക്ടീസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ലിങ്ക് വൈസിലൂടെ നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മളവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ പറയാം ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്കണോമിക് ആയിട്ടും പ്രാക്ടിക്കലുമായിട്ടും പുതിയ മെത്തേഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു അത്ഭുതം വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സെലക്ട് നമ്മൾ ഒരു മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് നോട്ട്സൊക്കെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് വഴി നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിന് സംബന്ധിച്ച ഡാറ്റാസൊക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു എക്സാമിൻ ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയണത് അതത്ര പോസിബിൾ അല്ല അതല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് അല്ല കാരണം ഇപ്പം നോട്ട്സ് മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് സെൽഫായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളാ മെത്തേഡ് എന്താണ് ഫെയിലിയർ ആണ് അപ്പം എന്താണ് ആ മെത്തേഡ് നോട്ട് ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പുതിയൊരു നമ്മൾ മെത്തേഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ പോയി അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ഉള്ള ഡാറ്റാസൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കളക്ട് ചെയ്തു ഡിഫറെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സും ആപ്ലിക്കേഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് സൂം വെബ്ബെക്സ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് അപ്പോൾ അതിലൂടെയുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് പോസിബിളാണ് എക്കണോമിക്കാണ് പ്രാക്ടിക്കലുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്തു അത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുതിയൊരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ദെൻ അത് നമ്മളവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു എല്ലാവരിലോട്ടും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി മുമ്പിൽ ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ലൈവായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അപ്പോഴും ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലാണ് എക്കണോമിക്കാണ് പക്ഷെ അവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം അവിടെ നമുക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്തു എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ കണക്ടിവിറ്റി പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ആൾക്കാർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ സമയത്തിന് നെറ്റ്വ
ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടെത്തി അത് പോസിബിളാണ് എക്കണോമിക് ആണ് നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്കതൊന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഈ മെത്തേഡ് സ്റ്റഡിക്ക് വളരെ ആപ്റ്റാണ് ഇത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി നമുക്ക് ഏതൊരു ഫീൽഡിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് സോ നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം ആലോചിക്കുക മെത്തേഡ് സ്റ്റഡിയുടെ പ്രൊസീജിയർ ഒന്ന് സെലക്ട് രണ്ട് റെക്കോർഡ് മൂന്ന് എക്സാമിൻ നാല് ഡെവലപ്പ് അഞ്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ മെയിൻറ്റെയിൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആറ് സ്റ്റെപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡിയിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഒന്നാമത് സ്റ്റെപ്പാണ് സെലക്ട് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ജോബ് നമ്മൾ മൂന്ന് കൺസിഡറേഷനാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ ആ പ്രോസസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസിഡറേഷൻ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിലെന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നോക്കും ദെൻ എക്കണോമിക് കൺസിഡറേഷൻ നമുക്കത് എക്കണോമിക്കായി ഫീസിബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് ചിലവ് വരുന്നതാണോ കോസ്റ്റ് ഒരുപാട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക് കൺസിഡറേഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഹ്യൂമൻ കൺസിഡറേഷൻ ഇപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ കൺസിഡറേഷനും എക്കണോമിക് കൺസിഡറേഷൻ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പോരാ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് ആണ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ തലത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു മെത്തേഡ് ചെടി നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കൺസിഡറേഷൻ നമ്മളവിടെ ജോബ് സെലക്ഷൻ നമ്മളവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ടെക്നിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഓർ എക്സസൈസ് ക്രാപ്പ് അതായത് വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാതെ ഒരുപാട് വേസ്റ്റായിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മെത്തേഡ് ഒന്ന് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫ്രീക്വൻറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് ഓഫ് വർക്ക് മാൻ റിഗാർഡിങ് ജോബ്സ് അതായത് ഒരു മെഷീനിൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരിക അപ്പം നമ്മളത് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനെ ബാധിക്കും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നമുക്കത് ബാധിക്കും ഓപ്പറേഷൻ ഇൻവോൾവിങ് ഗ്രേറ്റർ സ്കിൽ ആൻഡ് ക്ലോസർ സൂപ്പർവിഷൻ അതായത് ചെറിയൊരു ജോബിനൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ സൂപ്പർവിഷൻ നമുക്കവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത മെത്തേഡ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ദെൻ ജോബ് ഹാവിങ് ഇൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഫെയിലിയറിന് തുല്യമാണ് ദെൻ ജോബ്സ് റിക്വയറിങ് ടു മെനി മാൻ ഹൗസ് ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ജോബിൽ നമുക്കവിടെ ഒരുപാട് സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും നമുക്കവിടെ ലോസാണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി നമ്മളവിടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് രണ്ടാമത് കൺസിഡറേഷൻ എക്കണോമിക് കൺസിഡറേഷൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ കോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻവോൾവിങ് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് വർക്ക് ആൻഡ് റിക്കവറിങ് ഓവർ ടൈം റിപ്പീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ടൈം വരുന്നത് അതുപോലത്തുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് എന്താണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി നമുക്കവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓവർ എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് റോ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സായി പുറത്ത് വരുന്ന സമയം അപ്പം ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ് മിനിമം മെറ്റീരിയൽ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പോസിബിൾ ആക്കുക അതാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എ
പ്രൊട്ടക്ഷൻ തടസ്സപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് എക്കണോമിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ദെൻ നമ്മുടെ അടുത്ത കൺസിഡറേഷനാണ് ഹ്യൂമൻ കൺസിഡറേഷൻ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വർക്കിംഗ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് നല്ലതല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സിന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തപ്പെട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് കംപ്ലയിൻസ് ഒരുപാട് വരും അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് കാരണം ആക്സിഡൻസും അസേർസ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വർക്കേഴ്സിന് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏണിങ്സ് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളുടെ കമ്പനി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുക മെയിൻ്റനൻസ് വരിക ഹസേർട്സ് ഉണ്ടാവുന്ന ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വർക്കേഴ്സിന് അവിടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഈ സാഹചര്യം നമുക്ക് എന്താണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡിയിലോട്ട് നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് നമ്മൾ മെത്തേഡ് സ്റ്റഡിക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കൺസൾട്ടേഷൻ നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി പ്രൊസീജിയറിലെ ഒന്നാമത് സ്റ്റെപ്പാണ് സെലക്ട് ദി ജോബ് അങ്ങനെ ജോബ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കൺസൾട്ടേഷൻ നോക്കും ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ എക്കണോമിക് കൺസൾട്ടേഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഹ്യൂമൺ കൺസൾട്ടേഷൻ നോ നമുക്ക് ഇന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവാം റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഈ രണ്ടാമത് സ്റ്റെപ്പാണ് മെത്തേഡ്സുകളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് സക്സസ് ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റഡി ലാർജ്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ ഫാക്ട്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് എന്നുണ്ടോ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സക്സസും ഫെയിലിയറും ദ റെക്കോർഡ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ പ്രിസൈസ് ആൻഡ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി കറക്റ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ്സ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കണം അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലീഡ്സ് ടു ഫെയിലിയർ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് ഫാറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി കൊണ്ട് ഒന്നും നേടുന്നില്ല ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു റൈറ്റിംഗ് ഇവൻ എ സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സ് ഫോർ ദിസ് റീസൺ ഫാറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ചാർട്ട്സ് അതായത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാറ്റ്സും ഡാറ്റാസും റിട്ടേൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അനലൈസ് ചെയ്യാനും സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ് ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്കൊരു ചാർട്ട് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് എടുത്ത് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐഡിയസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമ്മുടെ റെക്കോർഡിംഗ് ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡിംഗ് ഫാറ്റ്സ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ചാർട്ട്സ് രൂപത്തിൽ ആയിരിക്കും ദെൻ റെക്കോർഡിംഗ് ടെക്നിക് ക്യാൻ ബി കാറ്റഗറൈസ് ആസ് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് അതിനെ കാറ്റഗറി ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ചാർട്ട്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ഡയഗ്രാം തേർഡ് വൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എയ്ഡ്സ് അല്ല ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കാണ് ചാർട്ട്സ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഗ്രാഫോ അതുപോലെ തന്നെ ചാർട്ട് ദൻ മോഡൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പോലുള്ള ഫാറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ചാർട്ട്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാർട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചാർട്ട് ഫ്ലോ പ്രോസസ് ചാർട്ട് ടു ഹാൻഡ് പ്രോസസ് ചാർട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്ടിവിറ്റി ചാർട്ട് സിമോ ചാർട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് റെക്കോർഡിംഗ് ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും തൽക്കാലം ഏതൊക്കെയാണ് ചാർട്ട്സ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് ഡയഗ്രാംസ് ആൻഡ് മോഡൽസ് അതായത് റെക്കോർഡിംഗ് ടെക്നിക്കിലെ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയാണ് ഡയഗ്രാംസ് ആൻഡ് മോഡൽസ് നമ്മൾ എടുക്ക എടുക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഡയഗ്രാംസ് ആൻഡ് മോഡൽസ് ആയിരിക്കും അതിന്
സിമോ ചാർട്ട് മുതലായ മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെക്കോർഡിങ് ടെക്നിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ആണ് നമ്മളുടെ മെത്തേഡ് സ്റ്റഡിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മെത്തേഡ് കാറ്റഗറിയിലൂടെയാണ് ഒന്ന് ബൈ മീൻസ് ചാർട്ട് ദെൻ ഡയഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എയ്ഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റായി പഠിക്കാനുള്ളതാണ് റെക്കോർഡിങ് ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്താണ് റെക്കോർഡ് ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡിയെ കുറിച്ച് നോക്കി എന്താണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു ദെൻ മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി പ്രൊസീജിയർ എന്താ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു ആ മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ഒന്നാം സ്റ്റെപ്പായ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ജോബ്സും രണ്ടാം സ്റ്റെപ്പായ റെക്കോർഡിങ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സോ നമുക്കിവിടെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്